இப்ப பிறந்த குழந்தைங்க வந்து எஸ்பெஷலி வந்து ஒரு மாசத்துக்கு உள்ள இருக்க குழந்தைங்களை நியூ பார்ன் குழந்தைங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவங்களை எப்படி பாரமா இருக்கிறது அப்படின்ற அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு மெயினா வந்து சிம்பிளா சொல்லணும்னா இந்த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த என்விரான்மெண்ட்டை கிளீனா வச்சுக்கணும் ஏன்னா வந்து குழந்தைங்களுக்கு இம்யூனிட்டி ரொம்ப கம்மி அவங்களுக்கு வந்து ரிஸ்க் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ரொம்ப அதிகம் ஸோ நீங்க வந்து என்விரான்மெண்ட்டை கீழே கிளீனாக வச்சுக்கிட்டு குழந்தையும் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் கிளீனாக வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஐ திங்க் தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் டிப் ஃபார் லுக்கிங் ஆஃப்டர் பேபி இப்போ குழந்தைங்க வந்து பைசல் இருக்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒரு ஒரு மாதிரி பண்ணலாம் பட் மோஸ்ட்லி வந்து குழந்தைங்க வந்து அவங்க கையை கொண்டு வந்து மவுத் விட்ட வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ மடியில் வச்சுட்டு இருக்கும்போது குழந்தைங்க வந்து அவங்க ப்ரெஸ்ட்டை நோக்கி அவங்க தலையை திருப்பலாம் இல்லை ஃபார்ம்லா பாட்டில் வச்சுருந்தீங்கன்னா பாட்டில் பக்கத்தில் எப்படி தலையை திருப்பலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க ஃபிங்கர்ஸை வந்து சக் பண்ணலாம் இதோட சேர்ந்து லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஸ்டார்ட் தே ஸ்டார்ட் டு கிரை அவங்க அழுவ ஆரம்பிச்சிடலாம் அந்த அழு அழுவுறது வந்து வந்து ரொம்ப லவுட் பிச்சாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து இட் கேன் கோ மோர் தென் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் கண்டினியூஸாக அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு குழந்தை பசியில் இருக்குதுன்றது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு கியூஸ் இப்போ குழந்தைங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மாதம் காலிச்சு வந்து நம்ம வந்து சாலிட் ஃபுட்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் இது எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து குழந்தைங்களோட அயன் ஸ்டோரேஜ் பிறந்த உடனே அவங்க மதர்கிட்ட இருந்து வர அயன் ஸ்டோரேஜ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அரௌண்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து இட் வில் ஸ்டார்ட் டிராப்பிங் கம்மியாக சான்ஸ் இருக்கு இப்போ மில்க்லேயும் வந்து அவ்வளோ அயன் கண்டென்ட் இல்லை ஸோ இதனால வந்து நம்ம வந்து சாலிட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆகணும் இந்த ஸ்டாலிட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்யூரிட் ஃபுட்டு அப்படின்மா அதாவது ரொம்ப ஒரு செமி லிக்விட் செமி சாலிட் மாதிரி ரொம்ப வந்து சாஃப்டாக இருக்கணும் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி இருக்கணும் நாங்கள் யூஸ்வலாக என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணோம்னா வந்து ஐ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சீரியஸ் இதை தவிர வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்யூரிட் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபுட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஒன்ஸ் அ டே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் போக போக ட்வைஸ் ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ப்யூர் ஃபார்ட்டிஃபைட் அயன் சீரியஸ் ப்யூரிட் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் இது வந்து வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட்டு வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் அரௌண்ட் செவன் எயிட் மந்த்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து மேஷ் பண்ண ஃபுட்டை வந்து கொடுக்கலாம் இப்போ லேட்டஸ்ட் கைட்ல என்ன சொல்லணும்னா யூ கேன் ஆல்சோ இன்ட்ரடியூஸ் வந்து மீட் எல்லாம் கூட நீங்க வந்து மேஷ் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்டா பண்ணி ரொம்ப தண்ணி இல்லாம செமி சாலிட் மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கொஞ்சம் பல்லு இல்லாட்டியும் கொஞ்சம் வந்து சூவ் பண்ணி சாப் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கணும் இது வந்து அவங்களோட ஸ்பீச் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ நீங்க வந்து செவன் எயிட் மந்த்ஸ்ல யூ கேன் இன்ட்ரடியூஸ் வந்து சிக்கன் இல்லை வந்து வேற ஏதாவது மீட் வந்து நீங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து குழந்தைங்க நிறைய குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப விண்டி இல்லை வந்து கேஸ் ப்ராப்ளம்னால ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து குழந்தைங்க வந்து ஃபீட் பண்ணும் போது அவங்க சக் பண்ணும் போது நிறைய ஏரும் வந்து சோலோ பண்ணிக்கிறாங்க இது வந்து அவங்க ஸ்டமக்கில் போய் அடைச்சிக்கும் இது வந்து ஏன் வந்து அவங்க ஏப் இந்த இந்த கேஸை ரிலீவ் பண்ணுறது அதாவது பர்பிங் இல்லை வந்து ஏப்ப ஓடுறது அப்படின்றது வந்து எதனால் எதனால் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸ் அடைச்சிக்கிச்சுன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து பெயின் வரும் ஸோ காலிக்கு பெயின் அப்படின்னு சொல்லணும் அவங்க வந்து லவ்டா சடனா வந்து தூங்கிட்டு இருப்பாங்க இல்ல இப்படி இல்ல முடிச்சுட்டு இருக்கும் போது சடனா வந்து அவங்க வந்து தே ஸ்டார்ட் ஸ்கிரீனிங் இது வந்து மெயினா பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட வின் பெயின் தான் விண்டு வந்து அடிச்சுக்கிட்டு அதை வெளியே வரதுக்காக கஷ்டப்படுறாங்க ஸோ இது வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகலாம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகலாம் அவங்க ஸ்லீப் நாள் ஃபுல்லா வந்து சரியா தூங்காம அஃபெக்ட் ஆகலாம் இதனால பேரண்ட்ஸும் வந்து டிஸ்ட்ரெஸ் ஆயிருவாங்க ஸோ இதெல்லாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு மெயினாக பர்பிங் பண்ணணும் இது குழந்தைங்க வந்து இது எப்படி வந்து பர்ப் பண்ணுறது இல்லை ஏப்பம் விடுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் பர்பிங் பண்ணலாம் மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்கள உங்கள் ஷோல்டர் மேலே ஃபீட் பண்ணக்கப்புறம் ஷோல்டர் ஷோல்டர் மேலே வச்சு அவங்க சின்ன வந்து உங்கள் ஷோல்டர் லெவலில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்கள ஒரு கையில் வந்து தாங்கி
பிறந்த குழந்தைங்க அப் டு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி மந்த் தேர்ட்டி டேஸ் ஆஃப் ஏஜ் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் வரைக்கும் கண்டிப்பா தூங்கணும் ஸோ குழந்தைங்க வந்து எதனால வந்து சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் வந்து தூங்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வயிற்றுல ஃபீட்டஸா இருக்கும் போது மோஸ்ட்லி வந்து அவங்க வந்து ரெஸ்ட் தான் ரெஸ்ட் ஃபீடிங் அண்ட் க்ரோயிங் அண்ட் ரெஸ்ட் அதுதான் வந்து அவங்க மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதனால வெளியே வந்து அவங்க புது சேஞ்சஸ் அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகலாம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் மந்த் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஃபீட் பண்ணும் தூங்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் வெயிட் கெயின் வரும் ஸோ இதுதான் மெயின் காரணம் பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு என்னென்ன வேக்சின் போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸ்க்கும் வேரி ஆகும் ஆனால் இந்த ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளார மோஸ்ட் ஆஃப் த குழந்தைங்களுக்கு வந்து மெயினாக வந்து விட்டமின் கே இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்பாங்க இதோட சேர்ந்து ஹெப்படைட்டிஸ் பியும் போடுவாங்க நம்ம இந்தியாவில் வந்து டிபி வேக்சின் பிசிஜி வேக்சின் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேஸ்க்குள்ளார போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் இருக்க கைட்லைன்ஸ் படி அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஃபாலோ பண்ணி ஒவ்வொரு வேக்சின்ஸும் கொடுக்கணும் எஸ்பெஷலி நியூ பார்ன் குழந்தைங்க வந்து எவ்ரி ஃபோர் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்கு அவங்க வந்து யூரின் பாஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அப்புறம் வந்து மோஷன் வந்து டூ டைம்ஸ்ல இருந்து மேபி ஃபோர் டு சிக்ஸ் டைம்ஸ் வரைக்கும் கூட வரலாம் ஸோ வந்து இன் ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டு செவன் டைம்ஸ் அ டே வந்து நீங்க வந்து நேப்பி வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்கணும் இன் அடிஷன் வந்து இப்ப நிறைய குழந்தைங்க வந்து நேப்பி ரேஷன்ல கஷ்டப்படுறாங்க அதுக்கு வந்து நீங்க வந்து நேப்பி ஃப்ரீ டைம் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் பெர் டே வந்து நேப்பியே போடாம ஏர்ல எக்ஸ்போஸ் பண்றது நல்லது இப்ப நியூ பார்ன் குழந்தைங்க வந்து எப்ப குளிக்க வைக்கணும் அப்படின்றது வந்து டிபெண்டிங் அந்த நிறைய ஃபேமிலியோட கல்ச்சர் பிலீஃப்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்டர்லிங்க்டா இருக்கு ஆனா ஆஸ் டாக்டர்ஸ் வந்து என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்றோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டூ வீக்ஸ்க்கு டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் குளிக்க வச்சாவே போதும் ஏன்னா வந்து அவங்க நிறைய ஸ்கின் சேஞ்சஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இதனால வந்து அடிக்கடி குளிக்க வச்சா அவங்க ஸ்கின் ரொம்ப ட்ரை ஆகும் இல்ல வந்து எக்ஸிமா வரலாம் இல்ல சம்டைம்ஸ் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வரதுக்கு சான்ஸ் ஆகலாம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டூ வீக்ஸ் அப்புறம் அகெயின் த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் அ வீக் பண்ணா போதும் பட் இப்ப ஃபேமிலி வந்து இல்ல நாங்க எவ்ரிடே வந்து குளிக்க வைக்கணும் அப்படின்னா நாங்க வந்து ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் மேக்சிமம் பண்ண சீக்கிரம் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து குளிக்க வச்சாவே போதும் அப்படின்னு தான் நான் அட்வைஸ் பண்ணுவோம் ரொம்ப நேரம் குளிக்க வச்சாலும் இட்ஸ் ஸ்கின் வந்து அஃபெக்ட் ஆகலாம் அவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வர சான்ஸ் இருக்கு இல்ல மத்த ரிஸ்கும் இருக்கு இப்ப நியூ பார்ன் குழந்தைங்களுக்கு எஸ்பெஷலி வந்து ஒன் மந்த் குழந்தைங்களுக்கு மெயினா வந்து எந்த இன்ஃபெக்ஷன் வரக்கூடாது வி அட்வைஸ் பேரண்ட்ஸ் நாட் டு ஹாவ் எனி ஃபீவர் ஜீரோ ஃபீவர் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு ஃபீவர் வந்தா கண்டிப்பா அதாவது மோர் தென் தேர்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் இன் செல்சியஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து நீங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரணும் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு பல இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் கேன் பி எனி வேர் ஃப்ரம் ஹெட் டு டோ இது வந்து மூல காய்ச்சலா கூட இருக்கலாம் இல்ல யூரின் இன்ஃபெக்ஷனா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி சிவியர் இன்ஃபெக்ஷன் வரதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் இம்யூனிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஆனா வந்து ஹேவிங் செட் தட் இது ஒரு மாசம் மட்டும் இல்ல அப் டு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து ஃபீவர் வராம பாத்துக்கிறது நல்லது இது எப்படி பாத்துக்கிறது அப்படின்னா கான்டாக்ட் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் உங்க வீட்டையும் குழந்தையும் வந்து சுத்தமா வச்சுக்கலாம் குழந்தைங்க அப்ரோச் பண்ணும் போது இல்ல கான்டாக்ட் பண்றவங்க வந்து அடிக்கடி ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணும் தொடர்றதுக்கு முன்னாடியும் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணும் தொட்டக்கு அப்புறமா ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணும் இல்ல டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது வந்து கோல்டு சிம்டம்ஸ் இருந்தா கண்டிப்பா வந்து அவங்க கிட்டயே போக கூடாது இதை தவிர வந்து குழந்தைங்களோட வெயிட் கெயின் வந்து செக் பண்றது ஆஃப் அண்ட் செக் பண்றது நல்லது எவ்ரி ஒரு டூ டு ஃபோர் வீக்ஸ் வந்து உங்க டாக்டரை பார்த்து குழந்தை வந்து அடிக்குவேட்டா வெயிட் செக் பண்றது அப்படின்றது நீங்க வந்து பாத்துக்கலாம் அப்புறம் குழந்தை பிறந்த உடனே உங்க பீடியாட்ரிஷன் சைல்டு ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்து குழந்தைய செக் பண்ணும் ஹெட் டு டோ செக் பண்ணுவாங்க அவங்க கண்ணு சரியா இருக்கா இல்ல ஃபேஷியல் ஃபியூச்சர் சரியா இருக்கா ஹார்ட் நல்லா இருக்கா அவங்க பல்சஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கா இல்ல வந்து ஹிப்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கா அப்படின்னு வந்து செக் பண்ணாங்க இதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் வீக்ஸ் கழிச்சு மறுபடியும் செக் பண்ணும் மறுபடியும் வந்து அவங்க விஷன் நல்லா இருக்கு இன் சம் கண்ட்ரிஸ் வந்து ஹியரிங் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க பர்த் அதை வந்து ஹியரிங் டெஸ்ட்